Curious ka ba sa mga update ng YouTube ngayong 2020? Check out my YouTube channel, Teams World, for that video. What's up mga Katopa Peeps? Welcome back to Teams World. And for today's video, we are going to talk about the important updates of YouTube for all creators this coming 2020. Ang application po nito is sa January 2020, but as early as this month, ay nag na po ang YouTube about this. And para man matutunan natin yan, check out this video. So first and foremost, alam naman natin that YouTube is one of the most known uh, search engine in the world. And pangalawa lamang siya sa number one uh, search engine sa mundo, which is Google, na alam naman din natin na yung Google ang may-ari ng YouTube. At dun sa recent na law sa Amerika, yung COPA, ay... Uh, kailangan kumumply o sumunod ng YouTube sa pagbabago nito. Kaya ginawa niya ang mga updates na ito. So, ang apektado ng uh, update na ito ay ang mga bago mong videos, mga old videos na na-upload mo na noon at ang iyong monetization. Kaya importante yung pag-usapan natin ito. According sa Children's Online Privacy Protection Act or COPA ng Amerika, Tatanungin tayo ngayon ni YouTube kung yung ating video is for or made for kids or not. So yun yung bagong settings ng YouTube. Gagamit ng machine learning ang YouTube para i-check yung ating mga video kung ito ba ay made for kids or not. Pero gaya nga na sabi ng YouTube, since ito ay machine learning, hindi po ito perfecto. Kaya nakasalalay pa rin sa ating mga content creator kung ang ating bang YouTube video ay made for kids or not. At alam naman natin sa sarili yun. Kaya doon pala, kailangan maiset na natin ng tama ang ating video. At may set natin ito sa channel level, which is uh, ang cover nito ay yung buong channel mo. Ibig sabihin lahat ng videos mo from the start until the sa new at yung video level. So each in other words, in each video, pwede mong iset kung if, if it is made for kids or not. So, simula sa January 2020, every time na ang content creator ay mag-a-upload ng bagong videos, tatanungin na agad tayo kung ang ating video is made for kids or not. Pero kung hindi ka pa nakakapag-set ng ganon, automatic kung ano yung sinet mo sa channel level, yun yung susundin ni so may mga set, uh, may mga ways on how to set it and iba po ang pagse-set ng uh, make for kids for the YouTube, for the channel level at make for kids for each video level. So importante ang alamin natin kung ang ating video ba ay pangbata or made for kids or not. Number 1 is yung ating subject matter. Kung ang topic naman natin ay medyo uh, good for or may mga biro na pang matanda, it's not made for kids. Pero kung alam mo naman na matutuwa ang mga kabataan dito at magiging wholesome ito para sa kanila, okay yon. Kung ang inyong audience or viewers talaga, ang focus nyo na maging audience ay mga bata, so that is made for kids. Kung uh, may kasama kang bata or actors and actresses, na especially kung ito ay storytelling, well, it may be made for kids. And then, kung may mga characters, anime, cartoons na appealing sa mga bata, it is also made for kids. And kung yung language o yung pananalita mo ay hindi bastos at nararapat at pwede sa mga bata, it is made for kids. Kung yung actions asa uh, yung kung paano ka kumilos, kung paano kumilos yung mga kasama sa video ay kaaya-aya at katanggap-tanggap ng kapataan, made for kids po ito. At kung ito ay may kasama mga song, dance na makakalibang at makaka-inspire at makaka-educate sa mga bata, it is made for kids. So anong edad ang i-consider natin na kids? Sa Amerika, para lang inform po tayo, lalo na kung ang ating uh, YouTube channel ay international, 13 years old and below are considered kids. Pero sa atin, dito sa Pilipinas, ang 
kabataan or considered na kabataan ay below 15 years old. So kung ang audience mo ay below 15 years old sa Pilipinas, then they are made for kids. At kung ikaw ay in, again international YouTuber or vlogger, ang um, i-considered mo, especially sa Amerika, 13 below are considered made for kids. So ano nga ba ang pagkakaiba kung ang iyong video or channel ay considered or sinet mo as made for kids? Number one na mawawala is ang comment section. So, malilas yung engagement ng iyong mga viewers since ito ay made for kids. At kailangan mo rin i-consider na kung ang iyong video is made for kids, may mga personalized ads na hindi mapapasama or mapiplay sa iyong videos dahil hindi ko ito appropriate sa mga bata. At ang iba pa mawawala na features sa inyong uh, videos or YouTube is yung info cards at saka end So ano po yung info cards? Yun yung kalimitang lumalabas dito na showing you other videos from your channel and other channel na kakilala mo or nilagay mo. At mawawala na rin yung end stream, yung, yung uh, videos or yung features na sa dulo ng vid video mo kung baga promoting yung other videos. So mawawala na po yung features na yun. Mawawala na rin ang iyong stories, community tab, notification bell, at saka hindi na rin masisave ng inyong mga viewers ang inyong video sa kanilang library. At hindi na rin nila masiselect yung watch later sa iyong videos kung ang iyong vlog or video ay isinet mo or channel mo ay isinet mo for me or kids. Kung sakali gumawa ka ng videos at nalimutan mo na, na mag-set kung ito ba ay made for kids or not, si YouTube na yung automatic na magse-set nito para sa iyo. Pero kung mali yung setting na ginawa ni YouTube, yung tingin mo hindi naman talaga siya made for kids or tingin mo made for kids pero uh, sinet ni YouTube na not made for kids, pwede mo siya baguhin. Kaya lang, Konting ingat tayo mga kapatid, mga kakopapips, dahil pwede po tayong ma-community ma strikes dahil po dito sa mga pagbabagong ito. Kaya una, maging maingat sa pagsisip natin. Isipin natin mabuti kung ito ba ay made for kids or not according sa mga nabanggit po mga updates. At kung nagkaroon naman na halimbawa ng pagkakamali si YouTube na is, ng settings para sa iyong video, Pwede ka namang mag-dispute, especially kung ikaw ay considered na community strike dahil sa topic na ito. So, again, pwede kang mag-send ng feedback kay YouTube para itama kung ito man ay considered niya na YouTube or community strike. Kaya muli mga kapat mga kapatid, kailangan po natin mag-ingat at pag-aralan mabuti ang bagong update ng YouTube para sa 2020. Ako, para sa akin, maaaring maging mahirap din ito para sa akin at maaaring maging mahirap ito para sa inyo. Pero ito ay ginawa ni YouTube bilang pagsunod sa batas na ginawa ng Amerika at para na rin sa mga batas na ginawa sa lahat ng bansa na mapapanood ang YouTube. So, again, para hindi tayo magkaroon ng compliance issue, Maging, ma maging mapagmatsyag tayo kung ang ating video ba ay made for kids or not. So I hope nagustuhan niyo ang ating video for today. If you like this video, give it a thumbs up. Please don't forget to click the red button to subscribe to my channel and then click the bell button to be notified and my every time I post a video. Follow me on my social media accounts. That's Tim Jeffrey Corales Lucido for Facebook page at TJC Lucido for Instagram. Subscribe to my channel, Pins World, para makasama ka sa pamilyang Copa Pips at para maging certified Copa Pips ka. And follow me on Twitter at TJCBCDO. I, I also have Likey and Twitter account. Again, mga Copa Pips, kapit kamay tayo sa pagbabagong ito at pag-aralan natin mabuti ang YouTube update na ito. Always remember mga Copa Pips, keep dreaming and keep living. And see you again, mga katropa babes. If you if you have some questions, comment it down below. Bye.